காலேஜ் எக்ஸாம் சம்பந்தமான முக்கியமான அப்டேட்டு என்ன இருக்குதுங்கிறத இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் குறிப்பாகவே இந்தியா முழுக்கவும் ஹைகோர்ட்லேயும் என்னென்ன கேசஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறாங்க மாணவர்கள் மத்தியில் எப்படி எதிர்ப்பு இருக்குது பெற்றோர்கள் மத்தியில் எப்படி எதிர்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் நான் உங்கள் இனியவன் இலங்குவன் இப்போ எல்லா காலேஜினுடைய ஃபைனல் இயர் எக்ஸாமை நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னை ஹைகோர்ட்டில் முதல் முதல்ல ஒரு கேஸ் போட்டிருந்தாங்க குளத்தூரை சேர்ந்த ஆனந்த் அப்படிங்கிறவர் ஃபைனல் இயர் எக்ஸாமை கேன்சல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை வச்சு ஹைகோர்ட்டில் கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருந்தாங்க அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னாக்கா கோவையை சேர்ந்த அம்ஜத் அலிகான் அப்படிங்கிறவர் ஹைகோர்ட்டில் கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இது ரெண்டாவது கேஸ் அடுத்ததாக எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இந்தியா வைடு பேரண்ட்ஸ் அசோசியேஷனுடைய தலைவர் ஸ்ரீவஸ்தவா அப்படிங்கிறவர் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாரு அதில் முக்கியமாக அவங்க சொல்லியிருந்த அம்சம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா உச்சபட்ச கல்வி அமைப்பான ஐஐடிலேயே எக்ஸாம் கேன்சல் பண்ணிருக்கும் போது ஏன் யூஜிசி இந்த மாதிரி எக்ஸாம் நடத்துறதுக்கு துடிக்குது அப்படிங்கிறத முதல் பாயிண்ட் ஆகும் அடுத்ததாக பார்த்திங்கனாக்கா செப்டம்பர் மாதம் எக்ஸாம் நடத்தி அக்டோபரில் ரிசல்ட் கொடுத்து நவம்பர் மாதம் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து இந்த வருஷமே போயிடுமே ஜாபுக்கு போகிறவங்களுக்கும் அதே மாதிரி அப்ராடு போகிறவங்களுக்கும் இது ரொம்ப பாதிக்குமே அப்படிங்கிறத முன்னிலைப்படுத்தி இந்த கேஸை ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறார் இதே மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இன்னொரு கேஸும் ஃபைல் ஆகியிருக்கு அது யார் அப்படின்னாக்கா மகாராஷ்டிராவினுடைய முதல் மந்திரியான உத்தவ் தாக்கரேடைய சன்னான ஆதித்ய தாக்கரே அவர்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு ஃபைல் பண்ணியிருக்கார் கேஸ் இதே மாதிரி கேன்சல் பண்ணுங்கள் பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் அதிகமாக இருக்கனால எல்லா மாணவர்களுக்கும் எக்ஸாமை கேன்சல் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறத பற்றி அவர் ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறார் இது அடுத்த கேஸ் நாலாவது கேஸ் அஞ்சாவது கேஸ் வந்து இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு யூனியன் லீடரும் அதே போல் ஐந்து லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சேர்ந்து ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நேர்த்திக்கு அதற்கு விசாரணை நடந்து அதற்கான விசாரணையுடைய அடுத்த விசாரணை ஜூலை முப்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி தள்ளி வச்சுருக்கிறாங்க இது போன்ற மாணவர்கள் மத்தியில் பெரிய எதிர்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத கோர்ட் வழியாகவும் நம்ம தெரியப்படுத்திருக்கிறோம் அடுத்ததாக இந்திய மாணவர் கூட்டமைப்பான ஐஎஸ்எஃப் வந்து புதுச்சேரியில் இந்த கைட்லைனுக்கு ஆப்போசிட்டாக வந்து அவங்க அப்போஸ் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க அதே போல் பார்த்திங்கன்னா மதுரையில் வந்து எஸ்எஃப்ஐ சார்பாக ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியிருக்கிறாங்க அதே போல் சென்னை டிபி வளாகத்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உயர்கல்வித்துறை அலுவலகத்தில் ஒரு பெரிய எதிர்ப்பையும் மாணவர்கள் காட்டியிருக்கிறாங்க இது சம்மந்தமாக பார்த்திங்கன்னாக்கா பெற்றோர்கள் மத்தியிலையும் ஒரு எதிர்ப்பு இருக்கிறது மாணவர்கள் மத்தியிலும் ஒரு எதிர்ப்பு இருக்குங்கிறது நம்ம பார்க்க முடியுது ஸோ இந்த கேஸை பற்றியான உங்கள் ஒப்பீனியனை கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து லீவ் பண்ணுங்கள் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னாக்கா பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு அனலைஸ் பண்ணுவோம் இந்தியா முழுக்க ஒரு பத்து புள்ளி ஆறு லட்சம் பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அதில் மகாராஷ்டிராவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா மூணு லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒன்று புள்ளி ஆறு அஞ்சு லட்சம் பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அதே போல் டெல்லியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா ஒன்று புள்ளி ரெண்டு ஜீரோ லட்சம் பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த மூன்று மாநிலங்களில் மட்டுமே எடுத்துக்கிட்டாக்கா அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் பாதிப்பு வந்து இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இதை கருத்தில் கொண்டாவது இந்த மூன்று மாநிலங்களுக்கு விலக்களித்து கூட அட்லீஸ்ட் இந்த கேன்சல் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறத கோர்ட் வழியாகவோ அல்லது அரசாங்கம் வழியாகவோ எது வழியாகவோ உடனடியாக அறிவித்தா நிச்சயமாக அந்த ஜாபுக்கு போகிறவங்களுக்கும் அப்ராட் போகிறவங்களுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபைனல் இயர் எக்ஸாம் கேன்சல் பண்ணுறதுங்கிறத யூஜிசி இவ்வளோ வலியுறுத்தி கூறுவதை தவிர்த்துட்டு உடனடியாக ரிசல்ட் வேணுங்கிறது தான் எல்லாருடைய விருப்பமாக இருக்குது இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறே